kita mtakatifu mtakatifu Simba wa Yuda ni wewe Yesu Uketie kwenye mahali pasifa mahali pa juu Mukatie kwenye kiti cha enzi tunakupa sadaka ya sifa tunakupa sadaka ya shukrani mtakatifu atakatifu na kuita na kuita na kuita baba tunakuita mtakatifu pokea sadaka zetu mfahamu umeketi juu sana Kwenye kiti cha enzi umejivika utukufu wewe ni Mungu umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi umejivika utukufu wewe
umetukuka mfalme umetukuka Yesu mwambie tu bwana umetukuka kwenye kiti cha enzi umetukuka zaidi ya majina yote jina lako linaishi bwana umetukuka umetukuka Yesu oh asante mfalme asante Yesu asante kwa nguvu zako asante bwana Pate tu bwana sadaka ya sifa. Pate bwana sadaka ya sifa. Sadaka ya shukrani. Haleluya. 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 Kidogo tu. Kidogo tu bwana Yesu asifiwe. Amen. Today is men Sunday, si ndio? Yes. Wanaume oe. Si tukuje tu. I want us to dance in three minutes. Jehovah, you are the most high. Very simple. Very? Wako wapi? Sioni wazi. Where are you? Jehovah, eh. Jehovah. Hey, hey. Hallelujah. Hallelujah. Tunata kwa chini hapa Hey, 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 hey
su mano, y a 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 Coffee, are you trying to turn it as a you know? I yes, you are pendu. Where can I'm naive? I'm naive. I'm naive. Not a cat one, you're running it to Yakoma, my body cure. Was there on my body cure? Sindio to my body cure. At the service, we expect everyone will be so, so much happy. Now, at this moment, I want us to pray. As I Father, in the name of Jesus, we come before you this morning, O oh God. We thank you and we honor your name for your great Jehovah Lord. Thank you for this moment, Jehovah Father. Thank you because you have done to us well, O oh Jehovah Lord. Thank you for we have waited for this day, Jehovah Father, and it has come, O oh Jehovah Lord. We thank you and we honor your name. As we start this service, may your grace be upon us, Jehovah Lord. And as we end this service, may everyone come of you with blessings, O Jehovah Father. Thank you for this day. We put ourselves before you, Jehovah Lord, for you to bless us with your word, Jehovah. And it is in the name of Jesus we pray and we believe. Amen. Amen. Let's celebrate this reader of the service. Let's celebrate him better in Jesus' name. Amen. Amen. We are so much blessed today to have uh, this special service. It's Pillars Special Sunday. And for those who are with us for the first time, Pillars are the men in this church. We call them Pillars of Wisdom because we believe they carry the wisdom and they hold everything else. So thank you so much, Pillars, for preparing for this day and for allowing God to use you in a special way. The worship team of the day, it is awesome. Is it not awesome? Let's celebrate Jesus for the worship team of today. Wow. Huh? Sikujua wazee pia. 
wako sawa. Mmewasikia? Bwana anawatumia. We thank God for this great men. I want to ask them to have their blessed seats as we prepare to hear uh, the word of the Lord. Are you ready for the word? Are you ready to be blessed? Uh, so kindly, if there is a seat in front of you, just have uh, uh, the joy of uh, taking that seat in front of you. And I want to ask Mama Eric, uh, with special honor to kindly sit on this seat. Uh, it's a blessing uh, to sit there. We bless the Lord. So the others can come to the next. You need to kai vizuri hivo. Itakuwa ni vizuri hivo. Mtumishi pia karibu sana hapa mbele. Tutashukuru bwana ukiwa pale ni vizuri sana na ni vema. Nachukua nafasi kusema karibuni tena katika ibada ya leo. Ni ibada speciali na tunaimani ya kwamba bwana atatubariki. Atatuhudumia kwa jia kipekee na tutaweza kuhisi nguvu za bwana zikifanya kazi miongoni mwetu. We are blessed and honored to have um, many servants in this house. And it's our prayer that God may continue raising others. And for this Pillar Sunday, we are so blessed to have one of the pillars. Uh, we call him a man of few words. Uh, and um, we are so blessed to have him with us. Uh, he speaks language that many of us struggles with. Uh, and uh, he's so blessed that when he speaks, he just throws with it. Praise the name of the Lord. I know now you are guessing who is the speaker now. Amen. I want to kindly request us to be on our feet as we receive our brother, Minister Justin Rice, Mr. President, to bring us the word of God in Jesus' name. Amen. Amen. And let's pray with Mr. President as he brings us the word. Heavenly Father, in Jesus' name, we are grateful for this blessed morning that you gave to us. And you have given us your servant, Minister Rais, to speak to us this morning. We open our ears, we open our hearts to hear from you. And we pray that you'll use him as your instrument of honor and our heart will be blessed today. Speak through him, for he's your vessel and he's in your hands. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. God bless you, Mr. President. Amen. Amen. Hallelujah. Wala Yesu asifiwe. Hallelujah. Eh, mebarikiwa subu ya leo. Hallelujah. Mebarikiwa. Hallelujah. Eh, ni kama kama huku barikiwa, mimi nimebarikiwa. Hallelujah. Wala Yesu asifiwe. Salimu mwenzako mwambia, uulize kweli kama ya mebarikiwa. Hallelujah. Umumuliza. Anasemaji. Mebarikiwa sana, eh? Kwa yosi imi peke yangu. Hallelujah. Asubu ya leo. Kama ni vosema po mwanzo kwa mba tumebarikiwa. Nimebarikiwa. Kwa sababu buwana ametupa siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu kuna wale ambao siku ya leo walitamani sana wangeweza kupatikana katika nyumba ya Bwana lakini hawakuweza kufika. Sio umebarikiwa sana ambao Mungu amekunemesha umefika. Hallelujah. Kuna wengi wameanza safari vizuri lakini barabarani kukatokea vikwazo. Na wewe Mungu amekulinda amekufikisha salama si anasaili usukufu bwana kwa sababu Mungu ni mwaminifu ye yeah, amekunemesha umefika hapa bwana Yesu asifiwe kwa majina ninaitwa Justin Rais Rais nimeokoka asubuhi ya leo Kristo Yesu ameniokoa pamoja na jamii yangu na mimi pia ni, ni, ni mzee haleluya bwana Yesu asifiwe ni mzee nina mke kwa jina anaitwa Margaret Aluda na ajakuwa pamoja na sisi siku ya leo kwa sababu walikuwa na safari na walisafiri jana na walifika salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema niwasalimie sana nikifika kanisani. Nimepokea salamu zake. Haleluya. Kwa hiyo 
tuna ame Mungu ametunemesha na watoto watatu kwanza anaitwa uh, Emmanuel wa pili Abigail na Israel Bwana Yesu asiwe kwa hiyo nataka kuchukua nafasi hii kuweza kuleta neno la Bwana niloweka katika moyo wangu asubuhi ya leo na kwa sababu ya wakati tutaweza kukimbia haraka na ninaamini Bwana tutabarikiwa Bwana Yesu asifiwe Haleluya Kwa hiyo katika Biblia zetu katika kitabu cha Yakobo ambayo ni James James Haleluya James mstari wa kwanza mlango wa 12 mpaka mpaka mstari wa 16 James kumina, mlango mstari wa kwanza mlango wa 12 mpaka 16 Bwana Yesu asifiwe Tumefika hapo sote Tumefika sote hapo. Twende pamoja. James Mboni Yakobo kwa Kiswahili. Kizungu nadhani ni James. Mstari wa kwanza mlango wa 12 mpaka 16. Tuta Mungu akituneemesha na Mungu akitujalia tunaweza soma vitabu kadha kwa kadha katika neno la Bwana na Mungu atatubariki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bili nasema heri mtu yul, mtu astahimilie majaribu kwa sababu akisha akisha kubalika kubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyewaandalia wampenda awapendao mtu ajaribiwa hapo asiseme ni amejaribiwa na Mungu maana Mungu haja, hawezi kujaribu kujaribiwa na, mi, na, 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 na uovu wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe hukaa huko akivutwa na kudanganywa alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti ndugu zangu wapenzi msidanganyike bwana yesu asiwe haleluya Tazani tufike hapo kwa wakati huu kini bwana kitujalia tutaendelea haleluya bwana yesu asifiwe e, kichwa cha leo bibili nasema e, tutakapovumbilia paka mwisho bwana atatupatia atatupatia taji la uzima wa milele bwana yesu asifiwe Tukivumilia paka mwisho Biblia inasema tutafanya nini tutapata taji la uzima wa milele Bwana Yesu asifiwe haleluya Bwana Yesu asifiwe sisi sote tunatarajia taji si ni kweli kila mmoja wetu anatarajia nini taji la uzima wa milele Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo taji lipo Mwambie mwenzako taji lipo. Haleluya. Ni wewe sasa utafua ukitafuta lile taji kwa njia yoyote ile utaweza ule ukaipate taji lenyewe. Taji lenyewe litapatikana kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Si Mungu akisema atatenda Mungu akisema atakubariki lazima atakubariki. Mungu ni mwaminifu si kweli? Lakini sisi wanadamu ndio si waaminifu. Lakini Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Lakini kibarua iko hapa. Taji lipo. Je, tutafanya nini tuweze kufikia ahadi ambazo Bwana ametuahidi? Haleluya. Kwa sababu 
wapendwa watu wa Mungu tunapenda taji si ni kweli kuna mtu anapenda taji kweli hapo kwa kila mtu anapenda taji si ndio na kila mtu anataka kuona taji ambalo ambalo bwana ameandaa kwa ajili ya maisha yetu bwana yesu asifiwe haleluya kwa hiyo biblia inasema katika mstari wa kumi, eh, msari, msari wa kwanza mlango 12 heri mtu astahimilie majaribu kwa sababu akisha kubaliwa atapokea taji la taji ya uzima haleluya kwa hiyo ukivumilia katika vikwazo vizuizi ambao zitawekwa kwa sababu ya taji ile kwa sababu nimewaambia kuna taji lakini lile taji paka ulifikie kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuyapitia tukashindwa kufika kwa hilo taji bwana yesu asifiwe lakini tumeahidiwa bwana ametuahidi na bwana ni mwaminifu bwana si mwanadamu atudanganye aseme kwamba atatubariki asitubariki atatubariki lazima bwana yesu asifiwe lakini wapendwa vikwazo na vizuizi ni vingi haleluya bwana yesu asifiwe kwa sababu shetani naye anakuinda kila siku kwa sababu shetani anajua kwamba kuna kitu Mungu ameahidi wana, wanawe anajua hakuna kitu shetani hajui haleluya anajua kila kitu kwa hiyo yeye naye atahakikisha kwamba hautafikia lile taji Bwana Yesu asifiwe atakuletea kikwazo kikwazo kama liki kikwazo haleluya kazini Bwana Yesu asifiwe kazini pale unapofanyia kazi anainuka jamaa tu ama anainuka mama ama kijana analeta fitina na wewe bila kujua kwamba ni majaribu jaribu ambalo umeletewa ni la kuweza kukujaribu wewe kwa sababu la taji ambalo liko mbele yako jamaa anakupeleka kwa kwa mwajiri wa wako ambao ni tajiri wako anaanza kukufitina kwamba fulani yeye yeah, hakujai kazi mapema fulani yeye yeah, anachelewaga fulani si msafi bwana yesu asifiwe na wewe ukijiangalia uko sawa uko safi mzuri unapendeza lakini kwa sababu taji lako linawindwa vikwazo kama hizo zinaanza kujitokeza zinaanza kuchipuka bwana yesu asifiwe sasa unaanza kuchukiana na yule jamaa ambaye amekufitini kwa mdosi wako kwa tajiri wako unaanza kumchukia bure bwana yesu asifiwe vita inaanza kuinuka kwa sababu gani ha, haujui na hujafahamu ni kwa nini huyu jamaa ananichukia lakini ungefahamu kwamba ni taji lako ambalo umeandaliwa na bwana linajaribu kuzuuliwa usilifikie unaanza kupigana paka unafutwa kazi Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unafutwa kazi kwa sababu umeshindwa kushinda majaribu. Nani majaribu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, shinda majaribu yako. Wacha kusumbua watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu nimefutwa kazi. Watumishi wa Mungu kuna mtu ananisumbua. Hilo ni jaribu lako hata mtumishi wa Mungu akiomba hataweza kukusaidia kwa sababu ni wakati wa kujaribiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kufanya nini? Wa kujaribiwa hata mtumishi atakuombea kwa sababu yeye yuko hapo kwa sababu ya kukuombea, yuko hapo kukusaidia, kukushauri, kukushauri. Lakini jaribu lazima litakuja wewe unishinde jaribu lako. Hii ni jaribu hata mke wako ama mama yako ama mzazi wako yote yule hawezi kukusaidia wakati unajaribiwa. Ndugu yangu, kila mtu anakuchukua hata hata mtumishi wa Mungu utasema kwamba hata akupendi kwa sababu ni wakati unajaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwanzako ashinde majaribu. Mwambie kwa sauti, usiogope kumwambia kwa sababu. Haleluya. 
utajaribiwa tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema inazidi kusema kwamba inazidi kusema Bwana aliyewa Bwana aliyewa aliye ali, bwa, mtu Bwana aliwa ele Bwana aliwa aliyewa ahidi awapendao Taji Bwana ameahidi kuna taji wakati umeshinda majaribu Bwana hakutuahidi kwamba tutapata taji kama hatujashindana na kama hatujajaribiwa lazima tujaribiwe tushinde majaribu ndio tupate nini taji Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo kilicho kilicho andikwa lazima kitimie Kini sasa kazi ipo kwetu sisi kwa sababu Mungu ni mwaminifu Mungu ni mwaminifu wapendwa Mungu atakapokuahidi yeye yeah, atakubariki Mungu atakapokuahidi atakupatia nyumba Mungu atakupatia nyumba Mungu atakapokuahidi atakupa gari Haleluya Bwana ni mwaminifu wa kukupatia vitu hivyo vyote unavyovihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vitu hivi vimefichwa. Lazima tutateseka, tutahangaika, tutahangaishwa. Lakini tukishinda mahangaiko, Bwana kile amekuahidi atakupatia. Bwana Yesu asifiwe. Eh hey, tuna rudi nyuma kidogo kwa Daniel Tume Daniel 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 mstari wa 12 mlango wa 12 Tumefika hapo wote Bwana Yesu asifiwe Tufike sote kwa sababu hii ni mafundisho. Hatuna haraka tunafundishana taratibu mali tutafungu atatufikisha tuna tunaachia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sina haraka sana kama mhubiri. Mhubiri ndiye anaweza kuwa na haraka. Lakini mimi nitahakisha kwamba kila moja ameelewa kile ambacho Bwana amekiandaa kwa ajili yako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Heri angojai na kuzi fikilia siku hizo elfu na mia, na mia tatu na thelathini na tano Bwana Yesu asifiwe Biblia inasema heri atakaye fiki, fiki, atakaye fika atakaye fika Siku, atakai, ata, heri yule ambaye ane, atafika pale ambapo Bwana ameahidi kama baraka zetu tukaweze kuzipokea kwa sababu katika zile majaribu katika lile taji ambalo tumeahidiwa kuna vitu vingi ambavyo vitakuwa katikati katikati wewe na miujiza wako kuna mambo mengi hapa katikati na bili nasema heri yule ambaye ataweza kuvumilia paka afikie lile taji lake bwana yesu asifiwe 13 inasema lakini aende ae, ae, zako uende zako hata utakapokuwa mwisho ule maana wewe uta shere, uta, shere, uta uta starehe nawe utasimama katika kura yako mwisho wa siku hizo Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya kwa hiyo wakati utafika pale ambapo kuna kuna miujiza wako ama kuna baraka zako Bwana Yesu asifiwe 
utakuwa umechaguliwa kwamba we umefanya nini umeshinda haleluya kwa sababu kura si sote tunashinda si ni kweli si katika katikati ya watu kama sisi sote hapa kuna wale ambao watachaguliwa kwamba wao wameshinda ama kura inamaanisha nini wapendwa haleluya tukipiga kura si kuna yule mmoja atakuwa ameshinda hatutashinda sote kwa hiyo ndio Mungu anasema kwamba tunapofika pale kwa sababu inasema kura utachaguliwa kwamba umeshinda lakini katika majaribu makali na majaribu ambayo yanachoma moyo Bwana Yesu asifiwe haleluya kwa hiyo narudi pale pale usimchukie yule ambaye anakunungunikia yule ambaye anakushtaki kwa mkubwa wako umpende haleluya kwa sababu usipompenda basi tayari kikwazo kimekukwaza kime tayari umekwazwa basi hutaendelea Bwana Yesu asifiwe hautachaguliwa kwamba we umeshinda kwa sababu gani kwa sababu umeshindwa majaribu haleluya hauwezi kuchaguliwa kama uja, haujafika pale Hali unasaini kufika Bwana Yesu asifiwe haleluya kwa hiyo ninataka kukuambia kwamba mpende rafiki yako ambaye mnafanya naye kazi wacha kumchukia kwa sababu ukimchukia umeanguka mtihani shinda majaribu yako shinda mtihani uliopewa mdogo mtihani kama hiyo ni kidogo sana wapendwa kwa hiyo ni lazima tushinde majaribu kwa sababu tusiposhinda basi mtu mwingine atachukua hiyo nafasi wewe oh, ukikuja kulia hapa kwamba oh, rafiki yangu rafiki yangu rafiki yako kwa nini rafiki yako ana ubaya wote rafiki yako anatumika tu akufikishe mahali unatakiwa kufika si ni kweli wapendwa he anatumika tu kama daraja ufike pale unastahili kufika upate taji wapendwa kuna taji si nimwambia kuna taji taji lipo si ya easy labda taji taji tunaweza ita taji gani bwana yesu asifiwe haleluya taji ambalo tunalifikia ni taji ambalo mungu peke yake ndiye ameahidi bwana yesu asifiwe ameahidi kwa wale ambao anawapenda acha kumchukia mwenzako. Hmm? Ata praise. Usichukie kiongozi mwenzako kwa sababu anakupeleka speed. Unamchukia kwa nini? Usimchukie akikurekebisha kubali. Nyenyekea kwa sababu ni muda tu. Kwa muda mfupi sana utapita ha majaribu. Unamchukia kiongozi wako paka unaanza kumtangaza kwa kwa wenzako kwamba eh huyu kiongozi amezidi pia. Maana nisumbua kwa si mimi najua. Kwani mimi sijui hizi vitu zote najua. Bwana Yesu asifiwe. Najua zote. Lakini kiongozi anatumika kukusaidia wewe. Huwe mwimbaji mzuri ambao utakuwa mwimbaji wa mataifa, lakini kwa sababu umekataa kutii, basi utabaki hapo. Kila siku utabaki hapo. Hakuna siku ta, hakuna siku utapata taji, hakuna siku utapata ume umeinuliwa, utakaa hapo kwa sababu umekataa kutii. Ukitii basi unaenda hatua nyingine unaenda level nyingine unaenda sehemu ambayo kila mtu akikuona anamtukuza bwana kwa sababu umeshinda mtihani wako haina sababu unaambiwa asubuhi ya leo pika chai chai wapendwa saa hizi si kama zamani zamani kuna washa jiko karibia ni saa nzima utafuta boxes utafuta makaratasi kwanza huo mdapo kutafuta makaratasi unaweza chukua karibia ni saa ili jiko liweze kuwa lakini sasa hizi si mambo ya shwari mambo sasa hizi yanaenda vizuri eh? mambo sasa hizi ni wanasema nyue ama wanasemaje wale ambao wamebobea Kiswahili eh? mambo nyua mambo ni tambarare eh? Eh? unaguza tu jiko linawaka sasa hiyo pia shindwa umeshindwa na majaribu Bwana Yesu asifiwe Haleluya kwa sababu umeambiwa pika chai Ukipika chai 
Kuna mwingine pia anakuangalia tu. Unapika hiyo chai imeiva lakini anasema haijaiva. Si ni kweli? <laughs> Ama mjapitia huko. Chai imeiva lakini anakuambia anasema, "Ai, unajua fulani? Hello, fulani amepika chai lakini haijaiva vizuri. Kama ila majani, si ameka maji mengi. Chai ni maji tu. Na chai ni nzuri na imeiva. Hata kwa sababu ni daraja unamchukia unaanza kusema hata chai kae sitapika tena kae huko sipiki hiyo chai tena wapike wana unajua kupika umeanguka mtihani ama hujaanguka umeanguka mtihani wanaweza umeanguka mimi mtihani na hiyo ni kitu tu yeye kitu ya muda mfupi unapita lakini kwa sababu umekataa basi unaenda mbali ndio uje ukute baraka zako lakini ukikuta ni neema ya Mungu tu kwa sababu kuna wale ambao wako tayari kushinda majaribu yako haleluya Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo ni vizuri watu wa Mungu tushinde majaribu yetu ambayo tumepewa ni daraja tumepewa tuvukie huyo mtu akuchukie lakini huyo anaweza zani anakuchukia hakuchukii anataka tukuvukisha kupeleke levo nyingine haleluya levo mtu akikuona anasema kweli fulani amebarikiwa kweli fulani kweli Mungu ana Mungu ni huruma Mungu anapewa utukufu kwa ajili umeshinda majaribu lakini unapokosa kushinda basi Mungu anaibika shetani anapokea utukufu haleluya Bwana Yesu asifiwe tunaposhinda tunampatia Mungu tukufu mwingi sana kwa sababu kila mahali unapopita watu wanamtukuza Bwana wanasema kweli fulani tangu aokoke eh hey, huyu mtu amebarikiwa haleluya Bwana Yesu asifiwe Mungu anatukuzwa kwa sababu yako wewe haleluya na wewe hata pia ukishinda hautajigamba hautajiinua utasema ni Mungu amefanya haya. Kwa sababu umeshinda nini? Mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Umeshinda mtihani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, tajilipo. Tajili? Mwambie mwezako kuna taji. Bado Bwana amewaahidi anayowapenda. Haleluya. Tajilipo lakini sasa hizo iko hapa. Chinda majaribu ya kupika chai. Wacha waseme. Na wakisema unawambia samahani. Mnisamee kama nimefanya vibaya kupika chai. Wapendo mimi ni mtu kama ulivyokuwa mtu. Mimi ni mtu kama ulivyokuwa mtu nimekosea. Nisamee. Lakini siku nyingine nitapika chai nzuri. Bwana Yesu asifiwe. So umeshinda majaribu tayari? Umeshinda. Haleluya. Si unamchukia, unakosa atakuja ibada kwa sababu eti umepika <laughs> chai. Najua wengi wapendi hiyo kwa sababu najua wengi wampitia kwa mtihani wakaanguka. Haleluya. Ama nyie amjanguka. He, haleluya. Ah amjanguka si ndio? Si pigie Bwana Yesu makofi mazuri kwa sababu <laughs> wewe hujaanguka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakumbuka nikiokoka siku ya kwanza, nadhani kama mwezi mmoja. Haleluya. Kwa ufupi tu, nilipookoka nikakaa mwezi mmoja. Mambo shwari, mambo tambarare, kila kitu visemo napata. Mwezi wa kwanza wa pili wa tatu. Hai. Ukutana na mlima wa majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo nina namtafuta mke wangu Margaret. Kwa watu wana mchumbia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa si mimi nikaona ukovu ni tambarare. Ah watu wanasema ukovu ni mzito. Ukovu ni ngumu. Ah mimi naona tambarare. Sasa ilipofika mwezi wa tatu hivi nadhani nikumbuka niliokoka kitu kama mwezi wa tatu 
mwaka elfu mbili na nane. Haleluya. Sasa nikiwa katika wepo sababu ni wepo. Unajua <laughs> ni wepo wakati huo kuna kila kitu kinaenda vizuri. Kila kinachokiguza kinatembea vizuri. Tukakutana ikawa sasa nilipookoka tukakutana na mke wangu tukaongea tukaongea tukaongea. Akasema wacha kwanza nitakujibu. Taku, Tukakubaliana tukakaa kaa kama miezi miwili mitatu. Mke wangu akakubali na mimi nikamwambia mimi unajua nimeokoka. Sasa wewe kama hujaokoka basi inabidi tum, niombe Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika panda shuka panda shuka zikaanza kujitokeza. Sasa kazi ya kwanza ambayo ilikuwa anafanya kazi ilikuwa anaipenda sana ah ikachukuliwa sasa mimi niko katika mazingira ya uchumbi, ya kuchumbia na kazi hamna labda mke wako alikupenda kwa sababu ya kazi eh? na pia labda uko unavaa vizuri unapendeza ukienda kumuona uko safi mambo yanaenda vizuri anajua huyu 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 sitaki mwingine haleluya hey, hey wapendo wajaribu ni mazito haleluya sasa kazi katika ghafla nayo kazi nimeajiriwa kama labda hata sizani kama nimemaliza mwaka kazi ikaisha sasa majaribu yameanza kazi ilivoisha Hey, ye. Nikaenda sasa nikapata kibarua ya kuuza makaa. Si mnajua makaa tu inavokaa. Yesi kila mtu yule aliuza makaa. Sana najua tu. Unakaje? Kiuza makaa. Hata uoge kiasi gani? Kuna onekana tu wewe. Unajua wanajua wana, wana tu ni kazi gani unafanya? Si ni kweli? Eh? Wanajua tu ni kazi gani? Unaona sasa kazi inaipelekwa. Na mimi tayari niko kwa mazingira ya uchumba. Unajaribu kuoga upendeze wapi? Tunajua huyu acha kunidanganya wewe acha kunidanganya Bwana Yesu asifiwe Mwambie mwenzako shinda mtiani hey. Acha mchezo Haleluya Sasa tukapenda tukapenda Mke wangu bado bado mchumba wangu hajajua ile kinaendelea Sababu na mimi pia wala kisha kwamba hata kama nitaoga mara mbili kwa siku Eh kusionekane kasemu kabla kusijua saa zingine kwa ni mnataka kwa ni hata nyewe bwana yesu atusaidie haleluya sasa mke wangu na mungu akanisaidia aja aja hajafahamu kwamba nimeacha kazi kwa sababu na mimi sikata wewe utamwambia kama ilikuwa wewe Tamwambia eti kazi imeisha. Hai siwezi mwambia. Kama utamwambia shauri lako. <laughs> Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama utamwambia shauri lako, mimi sitamwambia, siko tayari kumwambia. Japo wanasemaga eh ukiokoka ustahili kusema uongo. Mimi nilinyamaza sikuongea. Unaendeleaje kazi? Naendelea vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namshukuru mke wangu kwa sababu alikuwa mama ambaye alikubali ni moe. Kama alikuwa anaangalia hizo vitu sizani kama nikikuwa naelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ilivoisha, kazi ikaisha. Nikapata hiyo kazi ya makaa nikafanya fanya pia nikastopishwa. Kwa hiyo kazi ya makaa tena. Kustopishwa. Kukakuja jang, jangwa kwa sababu kuna watu wamesikia Justin amechumbia. Unajua sisi kule kwetu. Kule kwetu. Si unajua kwetu ni wapi? Si nani anajua kwetu? Si mnajua kwetu? Eh, hey, mnajua kwetu. Na kama ujui utajua leo. Haleluya. Ha, Bwana Yesu asifiwe. Wakasikia kuna jamaa ameanza 
kutafuta wasichana wa Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Nikaanza kutafutwa. Watu wakifanya uchunguzi kama ni kweli. Kweli usiku mmoja wakaniona nikiwa na mke wangu. Sambo ndio sasa tunaishi naye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa majamaa haya ni majaribu. Haya ni majaribu yametiririka hivi. Kazi sina. Bwana Yesu asifiwe. Sina kazi. Na pia naona kama mke anaenda kumkosa. Bwana Yesu asifiwe. Si nikatafutwa nikapatikana. Nikaanza kusikia unajua pia nilikuwa nimeoguka kwa hiyo Mungu kuna baadhi ya vitu tulikuwa nanionyesha. Kwamba nitavamiwa na nitaatakiwa. Na kweli haikuchukua muda niliatakiwa. Kweli kuatakiwa ile haswa si ile ya mchezo. Wajamaa wakatuma kikosi cha jeshi. Jeshi la nchi kavu si la angani. Bwana Yesu asifiwe. Jeshi la inchi kavu wakalivamia asubuhi saa 12. Yes, kitu kama saa saa 2 saa 3. Nakumbuka kwamba nilikuwa nimelala. Mimi nishajua kila kitu. Nikamwambia mke wangu unajua nini? Nikampigia tu simu nikamwambia ukuje asubuhi. Akakuja. Nikamwambia si kuzuri. Kwa sababu kuna kitu Mungu amenionyesha si kizuri. Kwa hiyo wewe jiandae kwa lolo kwa lolote. Haya ya 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 mama hakutaka kusikia hiyo kitu. Eti unasema sio niambie kitu gani? Nikamwambia mimi nimekwambia hivyo, ndio hivyo nimekwambia. Naye akawa anasuka mtu tu hapo kwa mlango karibu na kwangu, alikuwa anasuka mtu mahali alikuwa anaishi. Hasa Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakakuja wajamaa wakamkuta. Kumkuta mama ana mke wangu na msuka. Eh, hey, kwa sababu alipomkuta ndio akapata sasa ushuhuda. Sasa okay, basi. Sikuwa tunasema tu, basi unaona ndio yule pale. Nikagongewa tena, nikamwambia mke wangu, wakikuja wagonge. Hakukuwa mke wakati huo. Kwa bado tuna katika mazingira ya kuzungumza. Wakikuja wakigonga, nikamwambia majirani, msifungue. Mimi nikapiga misingiti zote mbili. Tap tap paka chini lala lakini lalala kama nasikiliza hey, sababu unajua unajua hizi nyumba zetu tunazoishi hizi single hizi ambazo ukilala miguu inafika kwa mlango eh haleluya bwana yesu asifiwe mwambie mwenzako shinda mtiani eh hey, shinda mtiani ukitaka kizuri lazima utengenezwe kwanza ndio kipokee kikiwa kizuri bwana yesu asifiwe wakakuja wa jamaa wagonga tanka na mimi nilivisema hawa ah tadili nao pia nilipofika nikaendelea kufikiria nika Mungu akaniambia hapana sizungumze wapi kuja wewe fungua wapi wafungue mlango baadaye nilipokaa nikaambia mke wangu ah wakikuja waambie niko hapa ndani bwana yesu asifiwe kambia mchumba wangu wakikuja waambie niko ndani. Kwa hiyo nilivosikia tu wamefika wakagonga nikawafungulia. Nikamwambia vipi? Safi. Tatizo ni nini? Anambia tatizo tumetumwa tuje tukuchukue. Nikamwambia okay hiyo tu eh. Nikamwambia mke wangu nikamwambia mchumba wangu wewe naenda ikifungwa na kuachia funge mlango. Si nilikwambia? Eh hey, kwa hiyo ndio haya yametokea. Tukaenda. Walikuwa wanadhani kwa sababu wana, wanajua Mimi pia simu pole sana kwa sababu unajua adui wako ni yule wa nyumbani tu. Biblia inasema adui wako ni yule wa nyumbani kwe ama wa karibu na wewe anajua kila kitu. Kwa hiyo wananijua. Si eti wanijui, wanajua tu kwamba Justin najua tutaenda lakini tutakuwa na shida. Paka tumfikisha hapa wana shida. Lakini naye pia Mungu akazungumza nilikuwa mpole nikanyenyekea nikaenda paka mahali nastahili kupelekwa. Unapelekwa kwa kichinjio mchana ukiona kenda kukuta nikakuta watu karibia mia moja. wameningojea mimi hii mtu mmoja tu bwana yesu asifiwe haleluya mwambie mwenzako shinda mtiani wako shinda mtiani wako haleluya sasa katika mazingira yale nikakuta wajamaa wakaka wakanishika 
akaniambia una wewe umeshtakiwa kwa sababu wewe unajua alisema nini wewe na mke nyumbani na watoto wanakuja kuchezea wasichana watu huko Bwana Yesu asifiwe hivyo ndio hiyo ndio kitu ambaye wamelishika naye wakasema huyu bwana nyumbani ana mke na nini na watoto mtoto mmoja kijana mkubwa hai nikasema nimepatikana around hii sasa unajua hakuna mtu anataka kusikiliza wewe wazazi wako wamepiga simu uende nyumbani leo sababu umeanza mchezo nikajaribu kuongea nani anakusikiliza kwa wawili watatu ambao ni wajomba wangu akasema hapana hapana sasa hapana kitu gani na huu jamaa ni ndugu yake wanatoka mahali pamoja na baba yao ni ma, baba yake na baba yake ni mandugu na ndiye anasema mambo haya wewe ni nani na uko huko na yeye yuko hamko hata mkaribiani hey, nikapatikana nikashikwa wajamaa wakaanza kupanga unajua sasa mimi nikasema hapana unajua niko na mchumba wangu nikamwambia hapana mimi niko na mchumba wangu na yuko hapa mkamuite akuje hapa anasema hapana hakuna wewe ni gaidi unaanza kuitwa gaidi unajua kwa gaidi ni majaribu haya ni majaribu sasa kukawa na wale wajamaa wa jamba wangu sasa nilipoambia kwamba nataka mchumba wangu mchumba wangu aletwe kama nitaenda nyumbani ajiwe akaletwa kwanza wakabisha na bishana kumbe mke wangu naye pia alivyo ni akanifuata kwa nyuma so nakumbuka Petro Yesu akishikwa alifanya nini eh eh alikuwa anafuata kwa karibu si ndio akichungulia bwana Yesu asifiwe sasa mke wangu naye akanifuata kinifuata akaona mahali napelekwa kaenda akajificha mahali sasa alivyoenda huko hawakumpata bwana Yesu asifiwe sasa wakasema oh si mnaona huyu jamaa kwani anatembeza tu eh kwa ana, anaenda kukutana tu na wasiana ambao ni wa muda na umwache bwana Yesu asifiwe haleluya sasa si kipi, ki, sasa wakaanza kusema sasa huyu jamaa tunampiga sabini kama uko kwetu ukifanya makosa hapa hapa kuna kwa na kikao kikubwa sana kiko panaitwa wapi kikomba hapo kamkuli unaona kikao la masai hiyo area bwana yesu asifiwe kama ujiwage mimi ni masai mimi ni masai bwana yesu asifiwe haleluya eh sasa ndio maana nasema kule kwetu kuna kwaga na kikao kila mwezi kuna kwa tunakutana kama grupu tunakaa tunawazungumzia mambo yetu wakasema sasa huyu jamaa amefanya makosa anapigwa viboko sabini ai nikasema hapa ai si watanipiga lakini wamenifunga mikono ndio wanipige hizo vimbo tukahangaika tukaanza sasa kusumbua na nataka kunishika wanifunge mkono nikamwambia mimi hamta nifunga mikono kama nikufa mwanaume anakufa siku moja lakini hamta nifunga mikono watu ni wengi boss sasa kuna wale wajomba wangu ndio wamezidi kunitetea si kuka kwa kukaanza kukaanza kutokea vita vita sisi sasa mimi ni peke yangu na wajomba wangu watatu vita ikaanza eh hey, vita sasa si mimi majamaa wanapigana vita kwa sababu wale walikuwa wanizuia mimi nisipigwe wanaanza kupigwa tunaanza vita tume nakwambia nilipigwa si kwa tunaona fimbo zinatoka wapi sasa fimbo ikatupwa sasa ni mkono watu wanapigwa mkono 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 tu unajua Bwana Yesu asifiwe. Bali sisi tumetoka naweza sema kwamba e, sisi tulilelewa tuli katika mazingira ya uswailini. Kwa hiyo unakuta mambo ya fimbo na nini hatukuwa naye. Kwa hiyo sasa mkono kidogo ndio tunajua. Mkono kidogo tunaweza tunaweza tembea kidogo. Sasa unapigwa unasikia kizunguzungu unaona kama dunia imehama. Na bahati nzuri ikasaidiwa si kupigwa sana, nipigwa kama labda kama nimepigwa kama ngumi mbili hapo. Nikaanguka chini, nikajifanya kama nimekufa. Kidogo kwanza. 
Sasa ndivyo jifanya nimekufa. Nivona kwamba wamezuba. Nikapenya. Nika kimbia. Kimbia paka chini huku barabara ya chini nikachukuliwa na pikipiki. Bwana Yesu asifiwe. Nikapelekwa nikakimbizwa paka posti. Fika polisi ninaambia wewe kwa tibio kwanza. Ndio ukuje hapa. Eh sasa naambia polisi ni tibio na jamaa ndio hapa. Kanaambia wewe nenda ukatibiwe. Nikajikaza nikaanza nikatibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nikaenda nikatibiwa. Lakini hata sikutibiwa. Nilishikwa na jamaa tena wakanirudisha. Wakanipelea kwa chifu. Kwa chifu tukafungiwa ndani tukiwa ngapi wawili. Akajela kwa muda. Tukafungiwa huko tukaambiwa sasa wajamaa wakaenda kuhongana kwa polisi. Wakapeana pesa sasa sisi tumekuwa nikichinjio tu hiyo naye hakuna tume, sisi tumeisha wajamaa walipeana pesa si unajua pesa ni kila kitu hata ukijaribu kuongea Kiswahili kizuri ukijaribu kuongea vizuri hakuna mtu anakusikiliza wakati huo bwana Yesu asifiwe hakuna anayekusikiliza kwa sababu wameshatengenezwa wako sawa mimi ninaambiwa ni Tanzania unaenda hakuna kulala wacha nikwambie masaa 24 ikuisha nilijikuta Tanzania kama namwambia Nililala kwa njia lakini nilifika Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, shinda mtiani wako. Nilifika Tanzania, Mungu alinipatia hata mke wangu hakuniacha yeye naye alisema tutakwenda na wewe. Hata kama mwanamke ndenda kuwa mke wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Mnasema na mke eh, mimi niko tayari kuwa mke wa pili. Na wazee wakaona wakasema yenyewe huyu jamaa anapendwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si kupendwa ni ni majaribu. Haleluya. Lazima upendwe, utapendwa lakini lazima kwanza ufinywe vizuri. Wakasema muacheni aende. Wajamaa wakasema hizi vitu zake tunaviuza ndio tuende. Mimi sijui fia ilitoka wapi, mimi sijui pesa zilitoka wapi, nilijikuta niko Tanzania. Kansa tano ya ni saa tano na saa saa nne nilikuwa Tanzania Arusha nilikuwa na nasikilizia maumivu kile kipigo nimepigwa Bwana Yesu asifiwe kipigo niliyopigwa hey nakwambia nilisema nitachukia kila mtu kila mtu nitamchukia hada jamaa nitawachukia wote lakini nilipofika nyumbani nilipokelewa vizuri na mke wangu akawa ananiponya ananikanda majira hata hata wiki hii kuisha mimi nilipona ikawa mzima Bwana Yesu asifiwe sasa wakati nilipona wakaandika barua chifu akaandika barua kubwa kama kalenda Bwana Yesu asifiwe unapewa barua unaambiwa inapigwa muri kadhaa hapo anambia hawa watanitambua sema tiki moyo moyo hao watanitambua around hii nitafika Nairobi nipeane hii barua alafu niwaweke ndani wote hey nilipo nilipopona nikaanza kusikia Mungu ananiambia hapana usijaribu kufanya kitu kama hiyo usijaribu hata kidogo hey nikaambia mke wangu nikaanza tamwambiaje umama sababu mama naye pia mke wangu na mchumba wangu naye anasema hawa watatutambua kwa sababu ameona barua ya chifu kufika hapa Nairobi kimalizia Mungu akanishughulikia kwa barabara nimefika Nairobi kama nimelegea nikawaambia nikawaambia mke wangu hapana sitafanya vile nimeambiwa Mungu hakubaliani na hiyo njia mnaenda kutumia Bwana Yesu asifiwe Ha jamani na wasamee bure hata nikifika ni watafute ni wasalimie na tuwe na amani kama siku zote Bwana Yesu asifiwe nilifanya hivyo Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilifanya hivyo, sikuwafanya chochote. Wacha nikwambie hata nikiwa nyumbani, sijapigiwa hata na mchungaji simu. Hakuna mshirika amenitafuta. Na sisi kwamba amekosa namba. Na hii kwa sababu niko kwa levu ya kujaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikija kuuliza wajamaa bwana nipe. Mbona namliona mimi nikipigwa, nikipelekwa nyumbani? Hata simu ya kujua nimefika salamu kini Mungu akaniambia unajaribiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niliwasamehe kila mtu nayo pia. 
Wakasamea wa kwa um, same rafiki yako amekukosea. Usimweke kwa moyo ili ushinde majaribu. Bwana Yesu asiye. Haleluya. Ha ha. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni majaribu yangu wakati huo. Sasa hivi unaona niko sawa? Ama mnaonaje? Kuna jira yote mnaona mali? Hmm? Hakuna jira yote mnaona kwa sababu Mungu amenisaidia. Hata na wewe atakusaidia ushinde majaribu yako. Haleluya. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Yes. Haleluya. Shinda majaribu ya kupika chai wana. Shinda majaribu ya kupika chai. Shinda majaribu ya kazi. Haleluya. Shinda majaribu ya nini? Ya kazi. The Timothy Timotheo wa Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo wa pili ama wa kwanza? Wa kwanza, wa kwanza pole, pole. Nadhani ni Timotheo wa kwanza ama wa pili. Ngoja, ngoja kidogo. Timotheo Ewa Timotheo wa pili Mla, mstari wa nde mlango wa nane Tumefika hapo Nisiwache Wewe taratibu tutamaliza tu Bwana Yesu asifiwe Haleluya Biblia inasema baada ya hayo nimewa nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana humhukumu mwenye haki ata, ata ni, atanipa siku ile wala si mimi tu bali na wote na watu wote pia wali waliopenda kufunu, kufunuliwa kwake Bwana Yesu asifiwe haleluya Paulo anasema kuna taji katika mambo yote ambaye majaribu na yapitia yote lakini kuna kitu sitasahau kuna kitu nimewekewa wapi haleluya hata kama nitaumia hata kama nitateswa kiasi gani hata kama nitachukiwa kitu najua na nakumbuka ni kwamba kuna kata, kuna kitu nimewekewa mbele bwana yesu asifiwe haleluya na si mimi peke yangu. Mwambie mweza kuacha ubinafsi. Mwambie mweza kuacha ubinafsi. Mbona mbona umwambie? Si umwambie tu, asikie. Wacha ubinafsi. Haleluya. Kwa sababu kuna watu wengine wao tu, wao tu. Yaani wanataka tu wao. Hawataki watu wengine. Lakini Paulo anasema kwa wale wote ambao wamefanya nini? Wamekubali ama wamependa kufunuliwa kufunuliwa ile siku kwa hiyo hata wewe una nafasi kama utapenda sio kila mtu ukipenda ukipenda kufanya nini kufinywa utengenezwe kwanza utengenezwe vizuri sasa ukipenda kutengenezwa basi ndio utafanya nini haleluya Si naona kama kuna mtu anaweza nisomea hata kama ni kwa kizungu ama kwa Kiswahili. Soma hata kama ni kwa kizungu. Soma tu hiyo sehemu sababu ni nzuri sana hiyo sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Soma tu katika Watimotheo. Timotheo Timotheo wa 4 mlango wa nane Soma tu mstari. Soma tu kwa kizungu hata kwa kizungu. Soma mtu yote yule ili tuweze kuelewa kile kitu anasema. Unajua mimi nimesoma kwa Kiswahili. Soma kwa Kizungu pia ili uweze kupata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inasemaje? Kuna mtu atanisomea? Yes. Timothy chapter 4 uh, verse 8. The Bible says, mm-hmm. Now a crown is being held for you for me. A crown from being right with God 
The Lord, the judge, who judges rightly, will give the crown to me on the day, not only to me, but to all those who have waited with love for him to come again. Amen. Pigie mwana yesu makofi mazuri. Hallelujah. Pigie ni mwamchungaji makofi mazuri kwa kutu. Somea kizungu kile cha Amerika. Si kizungu cha hapa hicho. Hini kizungu mesikia mahali kwele. Siku ingine. Hallelujah. Mwana asifiwe. Bibili nasema ni kirudia tena. Baada ya hayo ni mewekewa taji ya haki. Ambayo mwana huwa hukumu wenye haki. Nipate siku ile wala si mimi tu bali na, wot, na watu wote pia waliopenda wali kufunuliwa kwake Bwana Yesu asifiwe haleluya kwa hiyo mwambie mwenzako tena wacha ubinafsi Ni mwambie hata hata kama yuko mbali mwambie wacha ubinafsi kwa sababu wewe ukipata unataka tuwe peke yako hata kuambia wenzako hata mimi nimepata kitu kizuri mwambie wenzako hata wewe pia nimepata kitu kizuri Bwana Yesu asifiwe haleluya kwa hiyo ubinafsi tumemaliza leo. Kuna ubinafsi tena? Haleluya. Bwana asifiwe. Eh, hakuna ubinafsi tumemaliza mambo ubinafsi hapa. Utakipata kitu utaambia mwanzo hata mimi nimepata kitu. Haleluya. Eh, kwa sababu ubinafsi ni mbaya. Ukiwa unajipenda kwa kila kitu si nzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaendelea kusoma vitabu Haleluya Petro wa kwanza Petro wa kwanza Ah si Petro wa Korinto tafadhali pole wa Korinto wa kwanza tisa. Nimalizia haraka nisiwaweke sana Bwana Yesu asifiwe <laughs> Haleluya tumefika hapo waliofika atanisomea tu kwa kizungu tafadhali naomba tu mnisomee Nisije nika <laughs> wa Korinto 9:20 na ngapi? 25. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hata vijana wasome. Si msome hata nyie pia. Tusikie sauti zenu. Vijana, vijana. Sauti nyororo, sauti nzuri. Si msome kijana yote ambaye ana Biblia. Anisome. Yes. Naam. 25 eh? Tisa? Yeah, yeah. Bwana Yesu asifiwe. Pigieni Felix makofi mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Unasikia Biblia inavyosema inasema na kila ashindaye katika michezo huju, hujizuia katika yote basi huwa uf, ufanya hivyo kusudi wapat, wapokee taji ya ribikayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana, wanafanya mambo yote wanajizuia na kila kitu lakini Biblia inasema wanapokea taji ambayo itafanya nini? Itaharibika. Haleluya. Nani anapenda taji idaharibika? Hebu nione mikono. Nione tu kwa ishara ya mikono. Nani anapenda kitu kichaharibika? Haleluya. Hakuna. Kila mtu anataka kitu kizuri ambacho hakitaharibika. Si ni kweli? Eh? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema kwamba tunajizuia kwa kila kitu. Lakini tunapata vinavyofanya nini vinavyoharibika bali sisi tu bali sisi tume tupokee taji isiyo haribika sasa wewe ni mlokole haleluya sema wewe mlokole <laughs> kwani ni kwani ni kwani mlokole ni matusi mbona mnasema kwa uoga sana eh haleluya si useme kwa mimi mlokole nitapokea taji ambayo itaharibika Si ujipigie makofi mazuri kwa kuwa. <laughs> Hallelujah. Hey, nakwambia changamoto zipo lakini 
tutashinda katika Kristo Yesu. Haleluya. Tutashinda. Mwambie mwenzako zako kula changamoto lakini tutashinda. Eh. Haleluya. Si utamchukia urafiki yako tena huyo unaifanya naye kazi. Tukubaliane tu hapa. Utamchukia tena? Usimchukie kwa sababu usi tusijifanye sisi ni wangwana sana. Saa zingine unaguzwa paka unasema hapana. Ah hata mimi nitakumbuka una jamaa anakurudia. Ule jamaa wa kitambo umemwacha anaanza kukutafuta anakwambia wewe bwana wewe una gani? Wewe unashindwa na unajua hapo ulivyokuwa mbaya. Eh? Kuna finyo paka unajik, paka unajikaza unasema hapana. Sasa ni ni muonesha hata mimi ninaweza. Haleluya. Lakini Bwana Yesu asifiwe. Wewe uliokoka usilipishe kisasi. Mpende huyu ambaye anakuchukia. Mpende sana. Mbariki. Tena umbariki. Najua wengi hawezi kumbariki. Lakini Biblia inasema tufanye nini? Tuwabariki wale wanaifanya nini? Haleluya. Eh, anasema tuwabariki wale wanaifanya nini? Wale tuchukia. Si ni kweli? Biblia inasema tuwabariki wala sisi walaani. Kwa hiyo mambo ya lana kama mlekole tumemaliza leo. Si hatutalaani tena. Eh? Haleluya. Tusilaani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusilaani wenzetu, tuwabariki ili tuweze kushinda mtihani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda, acha niendelee tu, tumalizie pale. Turudi katika James, tumalizie hapo. Haleluya. Turudi hapo dakika mbili, tumalizie hapo tuombe rudia katika James sababu nadhani kwamba tulisoma kifungo kimoja tu tulisoma kifungo kimoja tuendelee tumalize hapo alafu bwana atakuwa pamoja na nyie na tutakubali kwamba tumekubaliana leo kwamba tutawapenda maadui wetu wanaituchukia tutawapenda wale ambao wanatumika kuwa madaraja tuweze kufikia kila mmoja wetu ana ndoto yake kila mmoja wetu anapenda kitu kizuri si ni kweli kwa hiyo ni vizuri tuweze kushinda mtihani na bibilia inasema mtu ajaribiwapo asiseme nimejaribiwa na Mungu maana Mungu hawezi kujaribu na maovu wala yeye mwenyewe hajaribu mtu Bwana Yesu asifiwe haleluya wale wanaisema kwamba ai na Mungu araundi ameamua si tumeona kwamba hapo Mungu ajaribu Siku na wengine wetu wanasemaga ai Mungu yeye amelala kwangu. Mungu analala kwako vipi bwana? Eh? Mungu anatoshia kwako. Haleluya. Mungu hawezi toshia kwako. Na unatuambia hapa, eh hey, Mungu anaundi kwa amekuja kulala kwangu. Si tumeona kwamba Mungu hajaribu wala hajaribiwi. Si ni kweli? Hiyo tumemaliza leo. Haitaonekana mahali pengine popote. Mtu yote atakwambia heti Mungu amenisijui nini? Ah, mwambie hapana. Hiyo atakubaliana naye. Si tumemaliza leo kwamba Mungu hajaribu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajaribu na wala e eh, hajaribu. Hajaribu bila nasema vizuri sana. Simuseme kwa kizungu. Mtu asome kizungu tu. Siji. Some tu tuende tutoke tu, 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 hapo. James kwa wale ambao wamefika saa hizi James eh mstari wa kwanza mlango wa wa 13 toko katika tulisoma tuli, tuli James wa kwanza mstari wa 12 mpaka 16 Bwana Yesu asifiwe samani kwa wale ambao wamefika na sija wa julisha kwa hiyo nisomewe tu hapo katika kumina mbili na kumina nne. Soma tuyo kitabu yote. Kutoka kumina eh, msari wa kwanza, kumina tatu, paka kumina sita. Soma tu, tipate tutu atalisobia na kamoja, ni malize. When... <laughs> Wana sifi. Hiyo ni wepu. Amen. Hallelujah. Pigieni Mrs. Mwanzi makofi mazuri. Umesikia sauti? Hiyo sauti umeisikia? 
Haleluya. Na sikumaliza ubinafsi. Tumaliza ubinafsi, ndio? Haleluya. Kwa hiyo Biblia inasema lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe huku akivutwa na kudanganywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ni tamaa zako mwenyewe zinakufanya uingie kwa majaribu. Wacha kusema kwamba oh sijui Mungu Mungu ah Mungu hayuko huko. Ni we na tamaa zako. Na wewe binafsi zinakufanya unafanya nini? Alafu Alafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba uzaa dhambi na ile dhambi kisha ku na ile dhambi na ile dhambi kisha kukomaa uzaa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya matendo ya tamaa na mimba ya kuchukua ikisha koma unajua ukishafanya dhambi sana Bwana Yesu asifiwe ukishafanya dhambi kila kitu kinakuwa kawaida kwako ngopi kuongea unaongea mradi tai kujua mradi unaongea tu Bwana Yesu asifiwe haleluya unaongea tu mradi haleluya huogopi chochote kwa hiyo sasa tunaona tunaanza kuona matendo yako tunaanza kuona ubaya wako tunaanza kuona sasa okay wewe umeoka lakini umeshatoka kwa njia za Mungu. Hiyo ndio matendo ambayo yanazaliwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kusema uongo kwako ni kawaida. Ya sasa una, una zamira, zamira yako imekufa. Haleluya. Zamira imekufa. Haina nguvu tena kwa sababu ukifanya kitu zamira saa zingine inaweza kuambia hapana. Unafanya vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Na roho wa Mungu aliyokuwa ndani yako anatoka kwa sababu wewe sasa unafanya vitu kawaida uogopi chochote Bwana Yesu asifiwe Haleluya Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo ni vizuri watu wa Mungu tunatubu kila wakati wakati kila wakati unapoenda mbele za Mungu unakumbuka kutubu kwa sababu unaweza fanya dhambi bila kujua Bwana Yesu asifiwe Na ukitubu ile dhambi inaondolewa Kwa hiyo unakuta haina nguvu kwako Haleluya. Bwana asifiwe. Haina nini? Haina nguvu. Kwa hiyo tunaomba tusiwe na tabia ya kusema ya kuongea tu mradi. Mungu atusaidie tuongee vizuri na tujue kwamba tumefanya vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikimalizia nikitoa ushuhuda kidogo kuna wakati fulani tumetoka mahali hapa juzi tu tukiwa tumetoka mahali tukiwa kama pillars tukakutana na kisanga katikati ya barabara bwana yesu asifiwe sitawaambia ni wapi lakini kila mtu atajua bwana yesu asifiwe kukatokea kisanga na hiki kisanga kilikuwa kisanga ambacho sisi tulikuwa mbele na naomba mchungaji niseme hiyo naomba niseme tu hiyo kwa sasa ili ujue kwamba Mungu a, unaposhinda majaribu Mungu atahakikisha kwamba amekutetea Bwana Yesu asifiwe mchungaji tukitoka mchungaji akaguzwa nataka kutoa mfano ili tuweze kujua kwamba kishinda majaribu yako wacha nikwambie Mungu atakutetea kila mahali unapokwenda Bwana Yesu asifiwe tulipofika katikati ya barabara kukawa na kitu kimefanyika mchungaji akaguzwa na gari kama wale bingwa ambao wale wale mausa unaonaga wakiwa karibu na rais walipoambiwa kumenuka huko nyuma hey hey wacha niwaambie kile kilifanyika mimi niliona Mungu kweli kwamba ukishinda majaribu yako yale umejaribiwa ukishinda ah Mungu atahakikisha kwamba utaguzwa 
na ukibuzwa zaidi anatajwa kuna Mungu. Haleluya. Na kuambia gari zilikuwa zinakuja ziki, zikikuja na zikienda zilisimama karibia nusu saa dakika kama 10 20 30 eh kwanza watu wajulishwe kuna Mungu jamaa wewe tangu tangu uokoke ushaona wapi mtu ana anashuka kwa gari anakuja anasema samani wapi ushaona samani Wajua wa Kenya sisi, sisi wa Kenya si wazuri sana kwa msamaha. Si mnajua tu. Si mnajua hiyo. Mtu akikukosea mwambie pole inakuaga mzigo mkubwa sana. Lakini niliona jamaa na jamaa kibonge ameshuka anasema tusamee boss. Tusamee ni tupe tu nafasi ya kupita. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Boss, mtusamee. Haleluya. Si huyo ni Mungu. Si huyo ni Mungu amefanya kazi. Kwa hiyo hata ukishinda majaribu yako utatetewa haitaji kutetewa uhitaji eti kutafuta uhitaji kusema eh hey, bwana wewe wewe bausa sijui nani a a hiyo unatetewa unatetewa vizuri na wewe unanyamaza kufanya kitu kwa hiyo eh siliwaambia kuna Mungu bwana Yesu asifiwe haleluya bwana Yesu asifiwe <laughs> wacha tusome mahali ambayo tutafunga kama tunaomba E, tusombe alafu tutamaliza ninaamini kwamba kila mmoja wetu ameelewa ninasema nini si ni kweli Biblia inasema katika mstari wa eh, Petro toleni kwa ku Petro wa kwanza tano tano nataka kusoma hapo ndio tuombe Bibili nasema nimewaahidi ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnao ni ni di mnao amini jina langu jina la mwana wa Mungu na hao ndio na na, hu, na huo ndio ujasiri tulio nao kwa kwake yeye kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake utusikia bwana yesu asifiwe tumefika hapo petro wa kwanza tano mstari wa 13 mpaka 15 tumefika hapo nataka tusome tu hapa alafu tuombe biblia inasema na huo ndio ujasiri tulio nao kwake yeye kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake tuta atatusikia na kama tukijua kwamba utusikia tuombe tuomba tuombe tuomba cho, chote tuwajua kwamba tunazo zile haja tulizo muomba bwana yesu asifiwe haleluya tunaweza simama tukiomba tukiomba kwa sababu ya hiyo mungu amesema na amehakikisha kabisa kwamba nitafanya nini ujasiri tuliokuwa nao ni kwamba tukiomba lolote kutoka kwa mungu atatupatia. Mungu atakupatia nguvu ya kushinda majaribu. Omba sasa hivi uone Mungu akikutendea utashinda majaribu kwa sababu anasema kwamba tukiomba lolote. Haleluya. Wewe ndio unajua uzaifu wako na unajua shida yako. Mimi sijui. Mwambie Mungu. Mahali ambapo umekuwa huendi vizuri. Mwambie Mungu akusaidie ushinde majaribu. Twende mbele za Mungu wakati tunaomba. Bwana akatusaidie tushinde majaribu. Omba Mungu kwa sababu Mungu ametuahidi na ametuhakikisha kwamba atafanya nini? Tuna ujasiri kwamba yote tutaomba kwa Bwana atatupatia. Kwa hiyo mwambie Bwana akupatie nguvu ya kushinda majaribu. Mwambie Bwana akusaidie kushinda majaribu ya kuchukia watu, kushinda majaribu ya kuweza kutii, utii kile unaambiwa ufanye kwa sababu ni kwa muda tu na Bwana atakufikisha hapo. Omba kwa Bwana, mwambie Bwana kwa dakika tano nimekupatia, umwambie Mungu akusamee, umwambie Mungu nimejua na nimefahamu kwamba nimekuwa nikifanya makosa, nimekuwa nikichukia wenzangu bure, nimekuwa nikifanya vitu ambazo si nzuri, lakini Bwana una nia nzuri na mimi. Mwambie Bwana kile ambacho kimekuwa kikusumbua ili akupatie nguvu ya kushinda majaribu. Baba yangu katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru asubuhi ya leo, tunakupasifa utukufu na heshima 
kwa sababu ya ni Mungu. Asante Bwana kwa sababu ya neno lako ambalo umetupatia siku ya leo. Adhuri ya leo Bwana tumekuona kwa njia kipekee kwamba Bwana umetuahidi kwamba tukishinda majaribu tutapata taji la uzima wa milele. Bwana kila mmoja wetu asubuhi na adhuri ya leo kwamba takiu na njaa ni kwamba Bwana ya kushinda majaribu ili akaweze kukutana na hitaji lake kwa kutana na hitaji ya kila mmoja wetu jioni ya leo. Adhuri ya leo kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu tusaidie Bwana tukashinde majaribu yote ambayo yamekuwa yakitusumbua. Kwa jina la Yesu Kristo Biblia nasema kwamba tutashinda zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Tuna amini bwana kwa wewe tutashinda yote kwa jina la Yesu Kristo bwana wasaidie watu wako ili wakashinde majaribu ninajua majaribu ni mengi tuna uchungu bwana tunapopitia majaribu lakini we ni mwaminifu na umetuhakikisha kwamba tutashinda zaidi ya washindi katika Kristo Yesu bwana tunakuita asubuhi ya leo tunakuita adhuri ya leo ili bwana ukakutane na mahitaji ya watu wako biblia inasema kwamba tusi ni washindi zaidi ya washindi biblia inasema kwamba bwana tukikuita we utaiti Itika. itika kwa watu wako bwana ukaone huruma tuhurumie bwana adhuri ya leo ili tukashinde majaribu tukapate utaji la uzima wa milele kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza kuanzia leo watu wako bwana watashinda majaribu watu wako bwana watashinda kupendwa watapenda watu wako watawapenda na watawabariki badala ya kuwalaani watawabariki katika jina la Yesu ninakushukuru bwana kwa sababu wewe ni mwaminifu Asante kwa ajili ya watu wako wote ambao Bwana umesikia neno hili ukawabariki na ukatende kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Kwa hiyo najua umeongea na Mungu si ni kweli? Umeongea na Mungu kile shida ambayo umekuwa ukipitia Mungu atakusaidia na atakushinda kwa sababu Biblia inasema kwamba kwa tuna ujasiri na tuna nguvu tukiomba lolote kutoka kwa Bwana atafanya nini atatutendea kwa hiyo kama kuna shida yote ambayo umekuwa na nani Mungu atakusaidia na utashinda majaribu Bwana Yesu asifiwe haleluya kwa hiyo nataka tuombe pamoja ni waombe wale wote ambao Bwana ame ame mtu wote ana nia na anataka kuwa pia anataka kuwa pokea taji la uzima wa milele na hapa katikati kumekuwa na tatizo kubwa sana akipigana na kinangana nataka kuhakikishia kwamba Bwana anajua na Bwana atakusaidia Bwana Yesu asifiwe haleluya biblia inasema tusijisumbue kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru aja zenu zijulikane na Mungu Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo Mungu ataenda kukutana na hitaji lako. Haleluya. Wacha tuamini. Baba yangu kwa jina la Yesu Kristo ninakushukuru tena adhuri ya leo Bwana kwa neno lako ambalo umeliweka katika moyo wangu na Bwana tumeshiriki tume, tumeweza kulishiriki neno hili na Bwana tumeona mambo mengi ambayo Bwana yamekuwa yakitutatiza sisi tusiweze kufikia taji ambalo umetuahidi. Bwana majeshi watu wako hawa Mungu unawapenda na unawajali na Bwana unawazia mambo mengi mazuri na Bwana wa majeshi wamekubali kwamba wao hawana uwezo wote hawana nguvu ya kuweza kushinda majaribu lakini Bwana wa majeshi Biblia inasema tunayaweza mambo yote katika Kristo Yesu anayetutia nguvu wacha watu wako ambao wamekuwa na udhaifu wa kushinda majaribu Bwana wakapate nguvu mpya kwa jina la Yesu ya kushinda majaribu kwa sababu Bwana atakaposhinda kuna taji umewekea kwa ajili yao. Bwana linaomba ukawasaidie ili watakapofikia taji lile utukufu na heshima sitakurudia we. Bwana asante kwa ajili ya ibada nzuri umetupatia. Asante Bwana kwa, tu, kwa kutushindia majaribu yote. Asante Bwana kwa kuweza kuwa umetupatia neema ya kushinda majaribu. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Napokaribisha Karibisha kiongozi ama mchungaji karibu karibu mchungaji Atumpe bwana makofi mazuri jameni Amen Asante sana tumishi Justin kwa kukubali bwana akakutumia
ataweza kutuhudumia bwana na kubariki naomba tukaketi so shinda nini majaribu na mtihani wako hata ukinyoroshwa safirishwa kwa ghafla kifinywa kama vile tulifinywa kwa barabara sijui kama sisi tulishinda yetu maana tulihangaisha watu lakini tumefundishwa siku ya leo tushinde nini majaribu hadi tupate taji na somo hilo limetuingia vizuri na tunashukuru bwana basi tungependa kumtolea bwana uh, sadaka zetu ni wakati mzuri wa kumtolea bwana matoleo muda wetu umeyoyoma uh, kwa hivyo tutaenda tu kwa wepesi kidogo ili tuweze kuona kwamba tumejaribu kurecover katika ibada ya pili so tuweze kuandaa sadaka zetu kwa wale ambao wako nasi kwa mara ya kwanza tuko na bahasha uh, hizi zetu za matoleo kuna bahasha ambao imeandikwa na hii rangi ya gold uh, tunaita bahasha ya matoleo na kuna bahasha ambayo imeandikwa na rangi ya blue ambayo tunaita tithe envelope uh, katika ile ya gold kuna kila aina ya matoleo pale so jisikie huru kumtolea Mungu kama jinsi ambavyo amekuelekeza so kwa ajili ya muda tutaomba kwa matoleo na kisha tuendelee nikitaja machache na tupewe matangazo ya siku ndio tuweze kuingia katika ibada ya pili. Basi napenda tuamini na tuombe kwa ajili ya matoleo yetu. Baba Mungu wetu katika jina la Yesu tunasema ni asante kwa siku hii njema ambayo umetupatia. Siku speciali katika nyumba yako ya kukuabudu na kurudishia shukrani kwa yote ambayo umetenda katika maisha yetu. Mikononi mwetu tumeleta sadaka zetu, fungu, mazao shukulani na matoleo mengine baba kulingana na jinsi ambavyo umetutendea. Tunaomba tunapotoa ukaweza kutubariki na fedha zote ambazo Bwana zitatolewa kwenye madhabahu haya zikakubarike na zikaweze kuwa mfalme zimetakazika kufanya kazi yako ambayo umetenga wakati huu. Inuliwa Bwana wa majeshi na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Basi nitawaomba tuje tu hapa mbele tukaweza kuleta sadaka zetu na bwana atubariki tunapofanya hivyo kwa
Napenda, napenda nikae.
Lord, in the name of Jesus. This name is above all. Yani Mungu siku zote anastahili sifa. Come on, somebody give him a praise. Give him a dance, somebody. Wapi shambo na vigele gele. the great God and the great king above all gods. <laughs> 